எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டே சிக்ஸ்டீனுடைய வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேங்க நான் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து எந்திரிச்ச உடனேயே எல்லா கடமைகளையும் முடிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறமா பாதாம் சாப்பிட்டேங்க இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பாதாம் நெய்யில் வறுத்து நான் சாப்பிட்டேங்க அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா நான் கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ டேஸே என்னோடய வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிலேயே அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நாலு வேலை சாப்பிட்றேன்னா மூணு வேலை வந்து நான் இன்னைக்கே சாப்பிட்டேங்க அதாவது மூணு வேலை வந்து கேப் வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் விடணும் அப்படின்னா ஐந்து டு ஆறு மணி நேரம் கேப் விடணும் ஐந்து டு ஆறு மணி நேரம் கேப் விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் மா மதியானம் லன்ச் வந்து நான் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி லன்ச்சுக்கும் டின்னருக்கும் ஐந்து டு ஆறு மணி நேரம் நான் கேப் விட்டு தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் ஓகேங்க அதாவது நான் சாப்பிட்டேன் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும் உங்களோட அப்டமனுக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் கம்மியாகுது ஆனால் அப்டமன் வயிற்று சுற்றியிலையும் வந்து வெயிட் கம்மியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வயிற்றுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் குமிந்து நிம்மு நிம்பரணும் அப் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெயிட் கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுங்க நீங்கள் வெயிட் வயிற்றுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் பொழுது தான் வயிற்றில் இருக்கிற கொழுப்புகள் வந்து கரையும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் குமிஞ்சு நிம்புருங்க அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மத்தியானம் மஷ்ரூம் வறுவல் நான் சாப்பிட்டேங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நான் இதை எப்படி நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா பூண்டு இஞ்சி மசாலாத்தூள் கொஞ்சம் தயிர் உ சிறிதளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இருக்கிற மஷ்ரூமை நான் அதுக்குள்ளே போட்டு அது மஷ்ரூம்னால் வந்து காளான் அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு அதுக்கப்புறமா தேங்கெண்ணெயில் நான் பொறிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டேங்க இன்றைக்கி மதியானம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேலியோ டயட்டில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணது கண்டிப்பாக நீங்கள் சே சாப்பிடலாம் ஆனால் ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து செக்கில் ஆட்டின தேங்கெண்ணெய் சுத்தமான எண்ணெயில் பொறித்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அது அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணணும் ப்ரெக்னென்ட் உமன் வந்து பேலியோ டயட்டை ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ப்ரெக்னென்ட் அதாவது மாசமாக இருக்கிற மகளிர்கள் வந்து இந்த பேலியோ டயட்டை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது குழந்தைகளும் கண்டிப்பாக இந்த பேலியோ டயட்டை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதே போல் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய வியாதிகள் இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய வியாதிகள் உயிர்கொல்லி நோய்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பேலியோ டயட்டை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் பேலியோ டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டாக்டரின் ஆலோசனை படி நீங்கள் பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் டின்னருக்கு வந்து வெண்டைக்காய் பொரியல் நான் சாப்பிட்டேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நம் வாழ்க்கை நம் கையில் நன்றி வணக்கம்